Network News is brought to you in association with Avan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangal Ka Charu Degan. Kallarikyal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara, Kandu. Since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal or janathiyude vishwasam janatha pal tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Guru Interlock New Bus Stand Payanur നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവർ ആരംഭിക്കുന്നു പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ ആദ്യം പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ആധുനികവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഡിസംബറിൽ പൂർത്തിയാകും ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്തരിച്ച കണ്ണൂർ ഡി സി സി മുൻ പ്രസിഡന്റ് ചെറുപുഴയിലെ എസ് ആർ ആന്റണിക്ക് നാടിന്റെ യാത്രാമൊഴി പ്രമുഖ നേതാക്കളടക്കം ആയിരങ്ങൾ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു ചെറുപുഴ സെന്റ് മേരീസ് ഫെറോന പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ സംസ്കാരം നടന്നു ജനിച്ചു വളർന്ന മണ്ണിൽ ഇനി എത്ര നാൾ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ആശങ്കയിൽ വലിയ പറമ്പ പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങൾ ദ്വീപനിവാസികൾക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നത് തീരദേശ പരിപാലന നിയമം ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഭരണസമിതി തീരുമാനം ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശവുമായി വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ മാരത്തോൺ പരിപാടി കുടുംബശ്രീ ബാലസഭാ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂരിൽ മാരത്തോൺ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ആധുനികവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഡിസംബറിൽ പൂർത്തിയാകും ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി അടുത്ത വർഷം മെയ് മാസത്തോടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ആധുനികവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രധാന കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഡിസംബറിൽ പൂർത്തിയാക്കും പ്രധാന കെട്ടിടം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ നിലവിലെ ഒ പി ബ്ലോക്ക് ഉൾപ്പെടെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റും നൂറ്റി നാൽപ്പത് വാഹനങ്ങൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മൾട്ടി ലെവൽ പാർക്കിംഗ് സംവിധാനവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ആശുപത്രി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എം വി എ ലോഡിംഗിനാവശ്യമായ സബ് സ്റ്റേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ കെ എസ് ഇ ബി പൂർത്തീകരിച്ചു ആദ്യഘട്ടം ഡിസംബറിൽ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ രണ്ടാം ഘട്ടമായി നിലവിലെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും അടുത്ത വർഷം മെയ് മാസത്തോടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം സംസ്ഥാന സർക്കാർ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നൂറ്റി ആറ് കോടി രൂപയാണ് ആശുപത്രി ആധുനികവൽക്കരണത്തിന് അനുവദിച്ചത് ഇതിൽ അൻപത്തി ആറ് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റ് ആധുനികവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത് എഴുപത്തൊൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് ചതുരശ്ര അടിവലിപ്പമുള്ള ഏഴ് നില കെട്ടിടമാണ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ എട്ടിന് അന്നത്തെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചറാണ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ചത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനായി എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി വിശ്വനാഥൻ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ജീവൻലാൽ നിർവഹണ ഏജൻസിയായ ഹൈറ്റ്സിന്റെയും നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ക്രസന്റ് കൺസ്ട്രക്ഷന്റെയും എഞ്ചിനീയർമാർ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്തരിച്ച കണ്ണൂർ ഡി സി സി മുൻ പ്രസിഡന്റ് ചെറുപുഴയിലെ എസ് ആർ ആന്റണിക്ക് നാടിന്റെ യാത്രാമൊഴി പ്രമുഖ നേതാക്കളടക്കം ആയിരങ്ങളാണ് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയത് പൊതുദർശനത്തിനും അന്ത്യ ശുശ്രൂഷകൾക്കും ശേഷം ചെറുപുഴ സെന്റ് മേരീസ് ഫെറോന പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ സംസ്കാരം നടന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലർച്ചെ അന്തരിച്ച പ്രമുഖ ഗാന്ധിയനും മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റുമായ എസ് ആർ ആന്റണിക്ക് ആയിരങ്ങളുടെ അന്ത്യാഞ്ജലി ചെറുപുഴയിലെ വീട്ടിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെടെ വൻ ജനാവലിയാണ് ചെറുപുഴയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്
രാവിലെയോടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ മുൻമന്ത്രി കെ സി ജോസഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വീട്ടിലെത്തി അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ച് അന്ത്യ ശുശ്രൂഷാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു തലശ്ശേരി അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പാമ്പ്ളാനിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് മൃത സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ നടന്നത് എം എൽ എമാരായ അഡ്വക്കർ സണ്ണി ജോസഫ് സജീവ് ജോസഫ് ടി ഐ മധുസൂദനൻ മുൻ എം എൽ എമാരായ സി കൃഷ്ണൻ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് യു ഡി എഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ പി ടി മാത്യു സതീശൻ പാച്ചേനി പി ടി ജോസ് എന്നിവരും കോൺഗ്രസിന്റെയും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും സംഘടനകളുടെയും നിരവധി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ച് മൃത സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളികളായി കെ പി സി സിക്കു വേണ്ടി കെ സി ജോസഫ് അനുശോചനം അറിയിച്ചു പൊതുദർശനത്തിലും വീട്ടിലെ മൃത സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾക്കും ശേഷം ചെറുപുഴ സെന്റ് മേരീസ് ഫെറവന പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നു ആദരസൂചകമായി രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിവരെ ചെറുപുഴയിൽ ഹർത്താൽ ആചരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ജനിച്ചു വളർന്ന മണ്ണിൽ ഇനി എത്ര നാൾ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് വലിയ പറമ്പ പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങൾ തീരദേശ പരിപാലന നിയമമാണ് ദ്വീപ് നിവാസികൾക്ക് ഭീഷണിയായി മാറിയത് കടലും കായലും അതിരിടുന്ന വലിയ പറമ്പ പഞ്ചായത്തിന് തീരദേശ നിയമത്തിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും എന്നായിരുന്നു ഏവരും കരുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തതോടെ പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയറ്റു പിറന്നു വീണ മണ്ണിൽ ഇനി എത്ര കാലം ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് തീരദേശത്തെ ജനങ്ങളാക്കി നമുക്ക് പത്ത് സെന്റ് കിട്ടിയതാണ് കുടിയടപ്പ് പിന്നെ നമ്മയടപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ പാവപ്പെട്ട ആള് എങ്ങനെ ജീവിക്കല് തീരദേശ പരിപാലന നിയമത്തിൽ ദ്വീപ് പ്രദേശങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ഇളവുണ്ട് എന്നാൽ നാലു ഭാഗവും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട വലിയ പറമ്പ് ദ്വീപല്ലെന്നാണ് കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം പരിഗണിക്കുന്നത് വലിയ പറമ്പിന്റെ തെക്കു ഭാഗത്ത് ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമിയുടെ അതിരിടുന്ന പ്രദേശം കടലിനെയും കായലിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന മണൽത്തിട്ട ഉള്ളതാണ് പഞ്ചായത്തിന് തിരിച്ചടിയായത് സി ആർ സെറ്റ് എന്ന തീരദേശ പരിപാലന നിയമപ്രകാരം കടലിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററിനുള്ളിലും കായൽ പുഴ എന്നിവയിൽ നിന്ന് നൂറ് മീറ്ററിനുള്ളിലും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തരുതെന്നാണ് ചട്ടം ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള പഞ്ചായത്തിന്റെ വീതി പരമാവധി അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററാണ് അതാകട്ടെ ചുരുക്കം ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രവും കടലും കായലും തമ്മിൽ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്തിന് വെറും മുപ്പത് മീറ്റർ മാത്രം വീതിയുള്ള ഭാഗവും ഉണ്ട് പുതിയ നിയമപ്രകാരം ഇവിടങ്ങളിൽ എങ്ങനെ മനുഷ്യവാസം സാധ്യമാകും എന്നാണ് ചോദ്യം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ദ്വീപ് ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് അതിൽ പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ദ്വീപിൻ്റെ പരിഗണന വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇരുപത് മീറ്റർ വീതിയിൽ കടൽ തീരത്തുനിന്നും ഇരുപത് മീറ്റർ വീതിയിൽ പുഴത്തീരത്തുനിന്നും നമുക്ക് എല്ലാ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനവും സാധ്യമാവും നിലവിൽ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ വീട് ലഭിച്ച കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് വെക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞവർക്കാകട്ടെ വീടിന് നമ്പർ ലഭിക്കുന്നുമില്ല വരുമാനത്തിൽ മൈനസാണ് വലിയ പറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലോക ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ ഇടം പിടിച്ച പഞ്ചായത്താണ് വലിയ പറമ്പ നിയമം കർശനമാകുന്നതോടെ ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനവും പഞ്ചായത്തിൽ നടത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായി ചുരുക്കത്തിൽ ഓരോ പ്രദേശത്തിൻ്റെയും അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാതെയുള്ള നിയമം കാരണം ഒരു പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഇപ്പോൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാകുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചായത്തിനകത്ത് സി ആർ സെഡിൻ്റെ നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും വീട് വെക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത് കടലിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററും പുഴയിൽ നിന്ന് നൂറ് മീറ്ററും വിട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ സാധാരണക്കാരന് വീട് വെക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം പഞ്ചായത്ത് മൈനസ് പഞ്ചായത്താണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് വരുമാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നാൽ ലോക ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന് ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോലും യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതുപോലും നമുക്ക് സാധിക്കാതെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വരുമാനം എന്നുള്ളത് പോലും നമുക്ക് കിട്ടാക്കനിയായി മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്നുള്ളത് ഇക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും അണിനിരത്തി ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ്
സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ശക്തമായ ഇടപെടലിനാണ് വലിയപറമ്പ പഞ്ചായത്ത് പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും സമ്പൂർണമായ പിന്തുണയുമുണ്ട് സി ആർ സെറ്റ് കാര്യത്തിൽ വലിയവറമ്പ പഞ്ചായത്തിന് നല്ല ഇളവ് വേണം എന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഗുണകരമായ രീതിയിൽ സംഭവിക്കുമോ എന്ന കാര്യവും ഇവർക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ക്യാമറമാൻ സുമേഷിനൊപ്പം ജയരാജ് വടവന്തൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശവുമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ കുടുംബശ്രീ ബാലസഭാ കൂട്ടുകാർ പെരുമ്പ സ്കൂൾ പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച ലഹരി വിരുദ്ധ മാരത്തോൺ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു കുട്ടികളുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ പ്ലക്കാർഡുകളും ബാനറുകളുമായുള്ള റാലി കാപ്പാട് തണൽ ഇക്കോപാർക്കിൽ സമാപിച്ചു ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ദൂഷ്യഫലവും ഉപയോഗം എത്ര ഭീകരമാണെന്നും ഓരോ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും മനസ്സിലാകും വിധത്തിലുള്ള ബോധവൽക്കരണ സ്കിറ്റും ബാലസഭാ കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിൻ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ബാലസഭാ കുട്ടികളുടെ ചുമർ ചിത്രരചന സിഗ്നേച്ചർ ട്രീ ഫോട്ടോ ചിത്ര പ്രദർശനം ലഹരി വിരുദ്ധ കൌമാര ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എന്നിവയും നടന്നു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത മാരത്തോൺ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മക്കളെ ലഹരി മാഫിയ സംഘങ്ങൾ അവരുടെ വലയിൽ വീഴ്ത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ പരിശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തി വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പയ്യന്നൂർ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ ഒരു ക്യാമ്പ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ സി ജയ വി ബാലൻ വി വി സജിത ടി പി സമീറ ടി വിശ്വനാഥൻ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി പി ലീല വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി പ്രീതി കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ നിമിന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ബാലസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി മാരത്തോൺ സിഗ്നേച്ചർ ട്രീ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചു മാരത്തോൺ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ബാലസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി മാരത്തോൺ സിഗ്നേച്ചർ ട്രീ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചു ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ മാരത്തോൺ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു പിലാത്തറം മുതൽ ചുമടുതാങ്ങി വരെയാണ് മാരത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ചത് കുറെ കാലങ്ങളായി ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മയക്കുമരുന്നുകൾ ഇവിടെ വ്യാപകമാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വനിതാ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ടി വി ജൂന ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എം ടി സബിത അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ദിലീപ് സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഇ വസന്ത പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾ സി ഡി എസ് മെമ്പർമാർ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ദേശീയപാത നിർമ്മാണ സാധന സാമഗ്രികൾ മോഷണം നടത്തിയ രണ്ടുപേരെ പെരിയാരം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഝാർഖണ്ഡ് പാലാമു ജില്ലയിലെ സന്ദീപ് പ്രജാപതി ഝാർഖണ്ഡ് ബുക്കോറോ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് മജ്ഹാർ എന്നിവരെയാണ് പെരിയാരം എസ് ഐ നിബിൻ ജോയും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ദേശീയപാത നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂക്ഷിച്ച എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ സാധന സാമഗ്രികൾ മോഷ്ടിച്ചു വിൽപ്പന നടത്തിയ രണ്ട് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ പിടിയിൽ ജാർഖണ്ഡ് പാലാമു ജില്ലയിലെ സന്ദീപ് പ്രജാപതി ജാർഖണ്ഡ് ബുക്കാറോ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് മജ്ഹാർ എന്നിവരെയാണ് പരിയാരം എസ് ഐ നിബിൻ ജോയും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ദേശീയപാത നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ ഏമ്പേറ്റിൽ വെച്ച് മോഷണം പോയത് പരാതി ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസെടുത്ത് പരിയാരം പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത് മോഷണം നടത്തിയ സാധന സാമഗ്രികൾ ഭാസ്കരൻ പിടികയ്ക്ക് സമീപത്തെ ആക്രിക്കടയിലാണ് ഇരുവരും ചേർന്ന് വിൽപ്പന നടത്തിയതെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി ആക്രിക്കടക്കാരന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതികളെ വിളയാങ്കോട് വെച്ച് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് അറസ്റ്റായ പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന കേരള ഗവൺമെന്റ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം സമാപിച്ചു കേരള ഗവൺമെന്റ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റായി പി ആർ സീനയെയും സെക്രട്ടറിയായി കെ വി പുഷ്പജയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു
ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എയും പ്രതിനിധി സമ്മേളനം സംസ്ഥാന ട്രഷറർ എൻ വി സുധീർ കുമാറും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള പിന്നീട് ഗവൺമെന്റ് സർവീസിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള നിരവധി പേർ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അവരെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നിറഞ്ഞ സന്തോഷവും അഭിമാനവും അവരുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ നല്ല തലയെടുപ്പോടെ ഞങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അവരോടെല്ലാം സ്നേഹവും വാത്സല്യവും സഹോദരി സഹോദര തുല്യമായിട്ടുള്ള പരിഗണനയും നൽകാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ആഹ്ലാദവും സന്തോഷവും അഭിമാനത്തോടുകൂടി തന്നെ അവരുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷവും എല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ആദര ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത് നേടിയിട്ടുള്ളവർ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ഔന്നത്യത്തിൻ്റെ ഉന്നതിയുടെ മേന്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത് പി ആർ സീനിയർ പ്രസിഡന്റായും ഒ വി ഷൈന സരുൺ കലിൽ എന്നിവരെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായും കെ വി പുഷ്പജി സെക്രട്ടറിയായും കെ എം ജിഷ എ എൻ രതീഷ് എന്നിവരെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായും വി പി സാജിനെ ട്രഷററുമായി പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു പ്രകടനവും നടന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഐ എ എസ് സംഘം തൃക്കരിപ്പൂർ വീവേഴ്സ് സൊസൈറ്റി സന്ദർശിച്ചു നെയ്ത്തുൾപ്പെടെയുള്ള അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘം വിശദമായി കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി തമിഴ്നാട് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി വെങ്കിടേഷൻ ഐ എ എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ വീവേഴ്സ് സൊസൈറ്റി സന്ദർശിച്ചത് കൈത്തറി വസ്ത്ര നെയ്ത്ത് ഉൾപ്പെടെ സൊസൈറ്റിയിലെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘം വിശദമായി കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി രാവിലെയോടെയാണ് ഏഴുപേരടങ്ങുന്ന സംഘം സൊസൈറ്റിയിൽ എത്തിയത് ഇവിടുത്തെ നെയ്ത്ത് വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാണ് സംഘം സന്ദർശിച്ചത് സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് എം രാമചന്ദ്രൻ സെക്രട്ടറി വിപിൻ കെ രഘുനാഥ് എം പി കരുണാകരൻ എം കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ എം സരസ്വതി കെ എം വി ഭാർഗവി തുടങ്ങിയവർ സംഘത്തെ സ്വീകരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കേരള ചിത്രകലാ പരിഷത്തിന്റെ ദ്വിദിന ക്യാമ്പ് പയ്യന്നൂർ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയത്തിൽ ആരംഭിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേരള ചിത്രകലാ പരിഷത്തിന്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പ്രമുഖരായ ഇരുപതോളം കലാകാരന്മാർ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി പയ്യന്നൂർ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയത്തിലെ ഗാന്ധിമാവിനു ചുറ്റുമുള്ള മതിലുകളിൽ നവോത്ഥാന നായകനായ സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥരുടെ ജീവിത മുഹൂർത്തങ്ങൾക്ക് ചിത്രഭാഷ്യം ഒരുക്കുന്നു കേരളത്തിലെ പ്രമുഖരായ ഇരുപതോളം ചിത്രകാരന്മാർ ചിത്രകലാ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ചിത്രാങ്കണം പരിപാടി ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ കെ ആർ വെങ്ങര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കേരള ലളിതകല അക്കാദമി വൈസ് ചെയർമാൻ എ ബി എൻ ജോസഫ് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു രാമകൃഷ്ണൻ കണ്ണൂർ വി ബാലൻ കേണൽ വി പി സുരേശൻ എം പ്രദീപ് കുമാർ കെ പി ശ്രീധരൻ കെ കൃഷ്ണൻ എ കുഞ്ഞമ്പൂ എൻ രാഘവൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ മക്കളിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയ കുട്ടികൾക്ക് അനുമോദനം നൽകി നഗരസഭാ ഉപാധ്യക്ഷൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ഇ പി കരുണാകരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി ഒ നാരായണൻ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എം വി പത്മിനി ജ്യോതിഷ് കുമാർ ഇ വി രമേശൻ എം സുനിൽകുമാർ കെ സത്യൻ ടി വി ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ജനറൽ ബോഡി യോഗവും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അന്നൂർ കേളപ്പൻ സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേളപ്പജി അനുസ്മരണം നടത്തി സഞ്ജയൻ സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ പരിപാടി പന്തളം എൻ എസ് എസ് കോളേജ് റിട്ടയർഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേളപ്പജിയുടെ അൻപത്തിയൊന്നാം ചരമവാർഷിക ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് കെ പി കുഞ്ഞിരാമ പൊതുവാൾ സ്മാരക ഹാളിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ പരിപാടി പന്തളം എൻ എസ് എസ് കോളേജ് റിട്ടയർഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേളപ്പൻ സർവീസ് സെന്റർ പ്രസിഡന്റ് പി കമ്മാര പൊതുവാൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കേരള സർവോദയ സംഘം റിട്ടയർഡ് സെക്രട്ടറി എ വി രാഘവ പൊതുവാൾ കേരള സർവോദയ മണ്ഡലം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇ എ ബാലൻ എന്നിവർ അനുസ്മരണം നടത്തി എ കെ പി നാരായണൻ എ പി രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് മർച്ചൻസ് യൂത്ത് വിംഗ് വ്യാപാരികളുടെ മക്കളിൽ
യൂത്ത് വിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ടി ബിജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് കെ യു വിജയകുമാർ ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി ഷാജി ഫോക്കസ് വി പി സുമിത്രൻ വി നന്ദകുമാർ സായി കിഷോർ പി എൻ ശ്രീകല അമൃത് കൃഷ്ണൻ എം കെ അനൂപ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചിത്രശില്പ കലാകാര കൂട്ടായ്മയായ സർഗമംഗലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ ചിത്രരചനാ മത്സരത്തിൽ വിജയികളായവർക്കുള്ള അനുമോദനവും സമാനദാന ചടങ്ങും വിവിധ കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളോടെ കുഞ്ഞുമംഗലം സെൻട്രൽ യു പി സ്കൂളിൽ നടന്നു അനുമോദന സദസ് പ്രശസ്ത ചിത്രകാരനും കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി വൈസ് ചെയർമാനുമായ എ ബി എൻ ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാമത് വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചിത്രശില്പ കലാകാര കൂട്ടായ്മയായ സർഗമംഗലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേറെ കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്ത ചിത്രരചനാ മത്സരത്തിൽ വിജയികളായവർക്കുള്ള അനുമോദനവും സമ്മാനദാന ചടങ്ങും വിവിധ കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളോടെ നടന്നു പ്രശസ്ത ചിത്രകാരനും കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി വൈസ് ചെയർമാനുമായ എ ബി എൻ ജോസഫ് അനുമോദന സദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി എത്തിയ ലോകപ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ പി എസ് പുണിഞ്ചിത്തായ മത്സര വിജയികൾക്ക് കലിക്കോട്ട് രാഘവൻ മാസ്റ്റർ ജയറാം മാസ്റ്റർ അഡ്വക്കേറ്റ് കുഞ്ഞുമംഗലം ദാമോ കുറുവാട്ട് കോരപ്പെരുവണ്ണാൻ പി രാഘവൻ മാസ്റ്റർ ചന്തു മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവരുടെ സ്മരണാർത്ഥം ഏർപ്പെടുത്തിയ സ്വർണ്ണ വെള്ളി വെങ്കല മെഡലുകളും തിരഞ്ഞെടുത്ത നൂറ് കുട്ടികൾക്ക് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ വലിയ ക്യാൻവാസിൽ പി എസ് പുണിഞ്ചിത്തായ വർണ്ണവിസ്മയം തീർത്തു തുടർന്ന് തൃശൂർ വയലി ബാംബു ഓർക്കസ്ട്ര മുളകൊണ്ടുള്ള സംഗീതോപകരണങ്ങളിൽ തീർത്ത സംഗീത പരിപാടിയും അവതരിപ്പിച്ചു വേദിയിൽ നൂറോളം കുട്ടികളുടെ ചിത്രപ്രദർശനവും നടന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശശിധരൻ മുണ്ടയാട്ട് സർഗമംഗല പ്രസിഡന്റ് ഗണേഷ് കുമാർ കുഞ്ഞിമംഗലം സെക്രട്ടറി കെ കെ വിദ്യ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അമൃത വർഷാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗാന്ധി സ്മൃതി ദർശൻ യാത്രയുമായി പയ്യന്നൂർ സർവോദയ മണ്ഡലം പയ്യന്നൂർ ഉളിയത്തുകടവ് ഗാന്ധി മ്യൂസിയം ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സ്തൂപം തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് പയ്യന്നൂരിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തെ കുട്ടികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അമൃത വർഷാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗാന്ധി സ്മൃതി ദർശൻ യാത്രയുമായി പയ്യന്നൂർ സർവോദയ മണ്ഡലം പയ്യന്നൂർ ഉളിയത്തുകടവ് ഗാന്ധി മ്യൂസിയം കിറ്റ് ഇന്ത്യ സ്തൂപം തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് പയ്യന്നൂരിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം കഴിഞ്ഞ ഇരുപതോളം വർഷങ്ങളായി പയ്യന്നൂർ ചെറുവത്തൂർ മാടായി ഉപജില്ലകളിൽപ്പെട്ട സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികൾക്കായി പയ്യന്നൂർ സർവോദയ മണ്ഡലം ഗാന്ധി ദർശൻ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉദിനൂർ സെൻട്രൽ യു പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് ഉളിയത്തുകടവിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിലെത്തി കെ വി രാഘവൻ മാസ്റ്റർ ടി പി പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ കെ യു നാരായണൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ കുട്ടികളുമായി സംവദിച്ചു തുടർന്ന് ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയം ഗാന്ധി സ്മൃതി മ്യൂസിയം ഖാദി കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ സന്ദർശിച്ചു ഹെഡ് മിസ്റ്റർ സ്പീ കൈരളി ടീച്ചർ കെ രാജേഷ് കുമാർ ടി വി നിഷ ശ്രീ പാർവതി അഭിനന്ദ് എന്നീ അധ്യാപകരും കുട്ടികൾക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ പുരസ്കാര വിതരണം ഒക്ടോബർ പത്തിന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് മണ്ടൂരിൽ നടക്കും ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഒക്ടോബർ പത്തിന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് മണ്ടൂരിൽ നടക്കുന്ന പുരസ്കാര വിതരണ ചടങ്ങ് ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും എം വിജിൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി പങ്കെടുക്കും രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് കൈലാസ് സന്തോഷിന്റെ സോപാന സംഗീതത്തോടെ പരിപാടി തുടങ്ങും ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ ചെണ്ടമേളം ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിന്റെ കൃഷ്ണനാട്ടം ചെറുതാഴം ചന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന പഞ്ചവാദ്യം പെരുവനം കുട്ടന്മാരാരും സംഘവും അവതരിപ്പിക്കുന്ന പഞ്ചാരിമേളം കുമ്പള പാർത്ഥിസുഭ യക്ഷഗാന കലാക്ഷേത്രയുടെ യക്ഷഗാനം എളവൂർ അനിലും സംഘവും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചാക്യാർകൂത്ത് ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഓട്ടൻതുള്ളൽ എന്നിവയുണ്ടാകും ക്ഷേത്രകലാശ്രീ പുരസ്കാരം പെരുവനം കുട്ടന്മാരാർക്കും ക്ഷേത്രകലാ ഫെലോഷിപ്പ് നാട്യാചാര്യ ഗുരു എൻ വി കൃഷ്ണനുമാണ് സമ്മാനിക്കുക ഇരുപത്തിമൂന്ന് കലാകാരന്മാർക്ക് പുരസ്കാ
കേരള സർക്കാർ സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന് കീഴിലെ പ്രമുഖ അക്കാദമിയായ കേരള നാടൻകല അക്കാദമിയുടെ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രമായ കണ്ണപുരം നാടൻകല ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് ചെണ്ട പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യ ബാച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അരങ്ങേറ്റമാണ് ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനാലിനാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ചെണ്ട പരിശീലനം തുടങ്ങിയത് ആസ്തികാലയം ദേവരാജന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ നിരവധി കുട്ടികളാണ് പരിശീലനം നേടിയത് നാടൻ കലാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഏറെക്കാലത്തെ പ്രയത്നത്തിന്റെയും കലയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയുമെല്ലാം സ്വപ്നമാണ് ഇതോടെ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് എന്ന് കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി എ വി അജയ്കുമാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഒരു ഘട്ടം വരെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനുശേഷമുള്ള ഹയർ സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ച് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് നല്ല പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ തൽക്കാലം അത് അക്കാഡമി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരിക അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടു സംസ്കൃതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നിർത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അക്കാഡമിയുടെ ലക്ഷ്യം മറ്റിടങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെ അരങ്ങേറ്റത്തിനായി വേണ്ടി മാത്രമല്ല കുട്ടികൾ കൃത്യമായി പഠിച്ച് അരങ്ങേറ്റത്തിന് ഭാഗമായതിനു ശേഷമാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് പരിശീലകൻ ആസ്തികാലയം ദേവരാജൻ പറഞ്ഞു സെന്റർ വിപുലീകരിച്ച് കൂടുതൽ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും പഞ്ചായത്തിന്റെയും ജനങ്ങളുടെയും പിന്തുണയുണ്ടെന്നും മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു ആസ്തികാലയം ദേവരാജനൊപ്പം ആസ്തികാലയം ഗോപകുമാറും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകാനായുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ ബാലസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ശൃംഖല സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ ലഹരി വിരുദ്ധ ശൃംഖല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി എച്ച് പ്രദീപ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി നിർമ്മല കണ്ണപുരം എസ് ഐ സി ജി സാംസൺ എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി പങ്കെടുത്തു ടി ഇ നിർമ്മല കെ അനിത സീന മനോജ് പി എൽ ബേബി കെ വി അജേഷ് ഒ വി ഷൈമ പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി കെ പി നിഷ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ചെറുകുന്ന തറയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച റാലി കൊവ്വപ്പുറത്ത് സമാപിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് യുവകലാ സാഹിതി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിലെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമയ്ക്ക് സമീപത്തു നിന്നും പ്രകടനമായി എത്തി ഷെണായി സ്ക്വയറിൽ പൊതുയോഗം നടത്തി ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു രാമായണത്തിൽ സോമരസത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മഹാഭാരതത്തിൽ സോമരസത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വംശമായ യദുവംശം യദുകുലം തമ്മിൽ തല്ലി മരിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ സോമരസം കഴിച്ചിട്ടാണ് അയോധ്യ കടലിൽ നീങ്ങുന്നു എല്ലാം സർവവിധ തകർച്ചയുണ്ടാവുന്നു പരിപൂർണമായി യാദവ വംശം മുടിയുകയാണ് അവസാനം മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഒടുവിൽ കാണുന്ന ചിത്രം വളരെ ദയനീയമാണ് കേട്ടോ യുവകലാ സാഹിതി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് രഘുവരൻ പയ്യന്നൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രാമകൃഷ്ണൻ കണ്ണോ വി എം രാജീവൻ പ്രൊഫസർ കെ രാജഗോപാലൻ കെ വി ബാബു എം രാമകൃഷ്ണൻ എൻ വി ഭാസ്കരൻ കെ വി പത്മനാഭൻ വി നാരായണൻ കെ യു അജയ്കുമാർ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞുമംഗലം പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ബാലസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി മിനി മാരത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ചു മാരത്തോൺ കുഞ്ഞുമംഗലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ബാലസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി മിനി മാരത്തോൺ ബോധവൽക്കരണ പ്രതിജ്ഞ എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചു മാരത്തോൺ കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ക്യാമ്പയിൻ പ്രവർത്തനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടംകുളങ്ങര വി ആർ നായനാർ സ്മാരക വായനശാല മുതൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് വരെയാണ് മാരത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ചത് സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ ഷീബ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ ജിഷാ ബേബി ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ ശോഭ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വ
കേരള ഫോക്ലർ അക്കാദമിയുടെ കണ്ണപുരം സബ് സെന്റർ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന സൌജന്യ ചെണ്ട പരിശീലനം ആദ്യ ബാച്ചിന്റെ അരങ്ങേറ്റം ഒക്ടോബർ ഒൻപതിന് ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് നടക്കും കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള തൃക്കോത്ത് നാടൻകല ഗ്രാമത്തിൽ നടക്കുന്ന അരങ്ങേറ്റം എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി ചെയർമാൻ ഒ എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി പങ്കെടുക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനാലിനാണ് കണ്ണപുരം നാടൻ കലാഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് പരിശീലനം ആരംഭിച്ചത് പരിശീലനത്തിൽ ഇരുപത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വാദ്യവിദഗ്ധൻ ആസ്തികാലയം ദേവരാജനാണ് പരിശീലകൻ പരിശീലനം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പം ആസ്തികാലയത്തിലെ പതിനാറ് കലാകാരന്മാരും ചെണ്ട അവതരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കും ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അധ്യാപകനായ ആസ്തികാലയം ദേവരാജനെ ആദരിക്കലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ വിതരണവും മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് നിർവഹിക്കും ഫോക്ലോർ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി എ വി അജയകുമാർ ചെയർമാൻ ഒ എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി എം ഗണേശൻ എൻ ശ്രീധരൻ കെ വി ശ്രീധരൻ സി വി സുരേഷ് ബാബു ടി കെ ദിവാകരൻ എ വി ജയചന്ദ്രൻ എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡന്റ്സ് പോലീസ് കേഡറ്റ് കേരള പോലീസ് യോദ്ധാവ് എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ വിമുക്തി മിഷൻ എന്നിവയുമായി ചേർന്ന് പിലാത്തറയിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ഫ്ളാഷ് മോബ് നടത്തി കുട്ടികളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗം തടയുന്നതിനു വേണ്ടി ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഫ്ളാഷ് മോബ് സംഘടിപ്പിച്ചത് കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡന്റ്സ് പോലീസ് കേഡറ്റ് കേരള പോലീസ് യോദ്ധാവ് എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ വിമുക്തി മിഷൻ എന്നിവയുമായി ചേർന്നാണ് പിലാത്ര ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ഫ്ളാഷ് മോബ് അവതരിപ്പിച്ചത് തുടർന്ന് ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞയുമെടുത്തു പരിയാരം എസ് ഐ യു രവീന്ദ്രൻ കെ പി അഷറഫ് മനോജ് കൈപ്രത്ത് ടി വി സന്തോഷ് കുമാർ പി വി രാജേഷ് ലതീഷ് പുതിയടത്ത് എം സിൽച്ച എം സുധിഷ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പാടിയോട്ടുചാൽ ലയൻസ് ക്ലബ്ബും മാക്സ് മൈൻസ് റീഹാബ് സെന്ററും സംയുക്തമായി ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അറിയുക അരികിലുണ്ട് ആപത്ത് എന്ന സന്ദേശവുമായി ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററിലേക്ക് പഠനയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കും ഒക്ടോബർ പത്തിന് അരവഞ്ചാൽ മാക്സ് സെന്ററിൽ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കേരളത്തിലുടനീളം നടക്കുന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കുകൊണ്ട് പാടിയോട്ടുചാൽ ലയൻസ് ക്ലബ്ബും ലഹരി വിമുക്ത ചികിത്സ നടത്തുന്ന മാക്സ് മൈൻഡ് റിഹാബ് സെന്ററും സംയുക്തമായി ലഹരിയുടെ ഭീകരത എന്തെന്നും വിമുക്തി ചികിത്സ എത്ര ശ്രമകരമാണെന്നുമുള്ള അവബോധം കുട്ടികളെ സൃഷ്ടിക്കാനുമായി ഡെയർ ടു സേനോ അറിയുക അരികിലുണ്ട് ആപത്ത് എന്ന സന്ദേശവുമായി ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററിലേക്ക് പഠനയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഒരു വർഷം മുഴുവൻ നീളുന്ന ഈ നൂതന അവബോധന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഒക്ടോബർ പത്തിന് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനത്തിൽ അരവഞ്ചാൽ മാക്സ് മൈൻഡിൽ വെച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എബിൻ ജോസഫ് സോണി തോമസ് ഹൈമ ശശിധരൻ സുജിത് നമ്പ്യാർ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് പഴയങ്ങാടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാടായി ബോയ്സ് സ്കൂളിൽ സൌജന്യ വൈദ്യ പരിശോധനയും ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും നടത്തി വി ഉപേന്ദ്രഷേനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഴയങ്ങാടി റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആസ്റ്റർ മിംസ് ശ്രവണ ഹിയറിംഗ് ആന്റ് സ്പീച്ച് തെറാപ്പി കണ്ണൂരുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് മാടായി ബോയ്സ് സ്കൂളിൽ സൌജന്യ വൈദ്യ പരിശോധനയും ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും നടന്നു വി ഉപേന്ദ്രഷേനായി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഷീജ ഹരീഷ് കക്കേൽ സഞ്ജു പി പി പ്രമോദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ആധുനികവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഡിസംബറിൽ പൂർത്തിയാകും ഡി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്തരിച്ച കണ്ണൂർ ഡി സി സി മുൻ പ്രസിഡന്റ് ചെറുപുഴയിലെ എസ് ആർ ആന്റണിക്ക് നാടിന്റെ യാത്രാമൊഴി പ്രമുഖ നേതാക്കളടക്കം ആയിരങ്ങൾ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു ചെറുപുഴ സെന്റ് മേരീസ് ഫെറോന പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ സംസ്കാരം നടന്നു ജനിച്ചു വളർന്ന മണ്ണിൽ ഇനി എത്ര
ന്യൂസ് അവർ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം